ஒன்னு பண்ணுங்க கரஸ்பாண்டன் ரூமுக்கு நான் போற பொழுது அத்தனை பேர் எப்பினாலும் அணிவகுத்து பண்ணிடலாம் இவங்க எல்லாரும் ஒரு விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டாங்க சார் இந்த காலேஜில் அந்த தமிழ் தயால எல்லா பசங்களுக்கு எஜுகேஷன் சொல்லி கொடுக்கறதுனால இப்ப விளைவு என்னாச்சு சார் பசங்களை அசிங்கப்படுத்தாதீங்க சார் கொஞ்சம் மரியாதையா பேசுங்க என்ன மரியாதை பேசுறேன் நீங்க தமிழ் ப்ரொஃபசர் எங்களுக்கு அதைத்தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எஸ் சார் இதை பத்தி சொல்லி கொடுத்தேன் இதுல என்ன தப்பு இருக்கு எஜுகேஷன் அங்கேயே இருக்கப்பட்ட ஒரு பாடம் சார் பாக்குற பார்வையில தான் இருக்கு தப்பாவே பார்க்காதீங்க சார் அப்ப டிசிப்ளின் போச்சு எது சார் டிசிப்ளின் எது டிசிப்ளின் டவுட் கேட்க வந்த ஸ்டூடெண்ட்டை தள்ளி நில்றான்னு சொல்லி இன்சல்ட் பண்றதும் தெரியாம இடிச்சிட்டு போன அப்பா இப்ப என்ன செவல் அடிக்கிறதும் எக்ஸாம் பேப்பரை கசக்கி வராண்டால வீசுறதும் பசங்க நடக்கிற இடத்துல காரி துப்புறது தான் டிசிப்ளினா தள்ளி <laughs> 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 இன்னும் எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க பிரஷர் தாங்க முடியாம படிப்ப பாதிலே விட்டு ஓடிட்டாங்க சார் இனிமே அது நடக்க கூடாது ஏப்டி நீ எவ்வளவு இருக்கே மூச்சு வாங்குற சார் பசங்க காலேஜ் பஸ்ல வந்தா பிராய்லர் கோழியா மாறிடுவானுங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு வாங்கடா தூண்டி விட்டார் விளைவே என்னாச்சு நம்ம பஸ்லாம் நஷ்டத்துல ஓடிட்டு இருக்கு கவர்மெண்ட் பஸ்ல தூங்கிட்டு வரானுங்க ரிசல்ட் அப்படி தான் தூங்கும் ரிசல்ட் மட்டுமே வாழ்க்கையில சார் வேற வாழ்க்கைன்றது வேற அது காலேஜுக்குள்ள மட்டும் இல்ல வெளியவும் இருக்கு வெளிய என்ன இருக்கு கிளாஸ்ல படிக்கிற அறுபது பேரும் படிச்ச படிப்புக்கு வேலை பார்க்க போறது இல்ல ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் பாப்பாங்க நீங்க சொல்லுங்க சார் நீங்க படிச்ச படிப்புக்கு வேலை பாக்குறீங்களா வரே வா புரியல சார் எங்க சுத்தி இவர் எங்க வர்றாரு தெரியவா மூணாவது கிளாஸ்க்கு மேல உங்களுக்கு மூச்சு முட்டிருச்சு உங்க அண்ணன் பள்ளி கூடத்து பக்கமே போகல உங்க ஒட்டுமொத்த குடும்பம் இல்லீகல்ல சம்பாரிச்ச படத்துல இவள பெரிய காலேஜ் கட்டி கரஸ்பாண்டன்ட் கல்வி தந்தைன்ற பேர்ல முகம் மூடி போடுங்க சார் நீங்க என்ன சொல்றாரு சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் வேற என்ன ஏ சார் எது சொன்னாலும் தப்பாவே அர்த்தம் எடுத்துக்கறீங்க இப்போ என்ன சொல்லி எதை அவருக்கு புரிய வைக்க முயற்சி பண்றீங்க சார் பசங்களுக்குள்ள தான் சார் ஜாதி இல்லாம இருந்துச்சு ஆனா இங்க வாதியாருங்கள ஆளுக்கு ஒரு ஜாதி கேரை கேட்டி அத பசங்களுக்குள்ள இறக்கிட்டாங்க சார் ரொம்ப கொடுமையா இருக்கு சார் நற்பண்புகள் கற்பிக்காத கல்வி பேராபத்தை தரும் சார் இங்க மாத்த வேண்டியது மாத்தப்பட வேண்டியது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்ல சார் வாத்தியாருங்கள சார் நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிருந்தேன் நீங்க எனக்கு என்ன தண்டனை வேணாம் கொடுங்க சார் எனக்கு கிளாஸ் டைம் ஆச்சு இந்த மாதிரி கிளாஸ் டைம்ல வெட்டியா உட்காந்துட்டு சொல்லிட்டாரு முதல்ல உங்க கையில உள்ள கயிறை கழட்டுங்க இது அடையாளம் நம்ம அடையாளம் நியாயமா பார்த்தா நீங்களும் கட்டிருக்கணும் தமிழ்நாட்டோட அடுத்த சீப் மினிஸ்டர் யாருங்கிறத தீர்மானிக்கிற சக்தி கூட்டது என் ஜாதி என் ஜாதியோட கௌரவத்தை எந்த நிலையிலையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் கையில இருக்கக்கூடிய கைத்து அவுக்கணுங்கிற அவசியம் வந்துச்சுன்னா கழுத்துல மாட்டிக்கிட்டு எல்லாரும் வாங்க கிளம்புங்க எல்லாரும் சார் நீங்க வெளில போங்க சரி சார் சார் என் கையில கயிறு இல்லை சார் எனக்கு இருபது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு சார் நான் ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது இந்த காலேஜோட பிரின்ஸ்பலாக தான் ரிட்டையர்ட் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார் நானும் உங்க ஜாதி தான் சார் போங்க போச்சுன்னு உங்களையும் சேர்த்து தான் எதுக்கும் யோசிங்க சார் தேங்க் யூ சார் நான் சொல்றத கேளு அடுத்த கிளாஸும் ஃப்ரீ சரிப்பா என்னாச்சு வெளியே நிற்கிறீங்க ஸ்டாஃப் வரல சார் யாரோட கிளாஸ் பச்சையம்மல் மேடம் கிளாஸ் சார் ஏன் மேடம் வரல ரெண்டு நாளும் மேடம் வரல சார் அதுக்கு வெளியே நிற்கணும் போய் கிளாஸில் இருக்கலாம்ல சரி சார் போங்க ஏ போடா உள்ள போடா நீ எடுத்துக்கோ ம் ஏய் ஆதி ம் ம் என்ன உட்காரு ம் இப்படி உட்காரு இந்த சாப்டு நான் சாப்டேன் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணு இல்ல பரவால்ல சாப்டு அதுக்குல ஒரு தம்பில ரெண்டு குட்டி வந்து வச்சீங்க நான் வேலையில நிலைக்கிறோம் அங்க பாரு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிக்கிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகி நீங்களாம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு நல்லா தெரியும்டா இனிமே அவகிட்ட பேசுகிற வச்சுக்க ஏய் என்ன முறைக்கிற பழனி அவளை டீப்பாக லவ் பண்ணுறான் ஏதாச்சும் குறுக்கு சால் ஓட்டணும் நினச்ச சங்க அறுத்துருவோம் வாங்கடா
பாத்தீங்களா எப்படி ஆப் பண்ணணும் ஆனே ஆகாது ஆல்ரெடி ஆன்ல தான் இருக்குது அரை மணி நேரமா நின்னு பேசிட்டு போறாங்க கம்முன்னு இருந்தவங்களை கனெக்ஷன் பண்ணி விட்டீங்க இஸ் கட்டே புடிங்கிரமே சார் அங்கலாம் நம்ம உட்கார கூடாதா யா யா முன்னாடி உட்கார்ந்து என்ன சார் பண்ண போறீங்க கால அடிக்கிட்டும் காத நோண்டிக்கிட்டும் இருப்பீங்க சார் எல்லா ஃபங்க்ஷன்ல ஸ்டாப்ஸ் முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் எங்களை உட்கார வெச்சிட்டு ஏதோ பசங்கனால உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை வர மாதிரி ஏலட்ட ஸ்டாப்ஸ்ங்க விசில வெச்சிட்டு அடி ஆல் மாதிரி நின்னுட்டு பசங்கள அது பண்ணாதீங்க இது பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றனால தான் சார் பசங்க அப்படி பண்றாங்க பசங்க தான் சார் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு ஜல்லிக்கட்டுல பாத்தீங்கல்ல இந்த ஃபங்க்ஷன்ல பசங்க முன்னாடி அப்புறம் நாங்க பின்னாடியும் பசங்க அதுக்கு அப்புறம் நீங்க உட்கார்ந்தா போதும் சார் இந்த ஃபங்க்ஷன் வலவல கொலக்கலான்லாம் நடக்காது சார் எப்படி டிசிப்ளினா நடக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்க டிசிப்ளினா நடக்குதா அவன் அவன் கட்ட கட்டி வச்சிருந்தால காம்பவுண்ட் தாண்டி குதிப்பானுங்க ஓப்பன் அப்டா நல்லா தயா இருக்கும் அவன் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கல நிலவர கிளவர மாட்டோம் நம்ம எல்லாம் வெயிட் பண்ணி வேடிக்கை பாப்போம் மொத்தம் நாலு சீட் இருக்குது சரி சார் ஒன்னு சேர்மன் ஒன்னு கரஸ்பாண்டர் ஒன்னொன்னு கோமதி நாயகத்துக்கு இன்னொன்னு யாருக்கா இருக்கும் அயலுக்காக இருக்குமோ ஒன்றடி கீழே இருக்கு எனக்கு சந்தோஷம் வர மாதிரி பேசி பாருங்க நமது கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களை வரவேற்புரை வழங்குமாறு அழைக்கிறோம் எனக்கும் <laughs> 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 எங்கள் கரஸ்பாண்ட் அவர்கள் கூட சொல்லிக்கிறேன் அவர் தான் நான் நான் தான் அவர் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் யானை என்றால் நான் யானை கூட்டம் அவர் ஒத்த புள்ளி என்றால் நான் பத்து புள்ளி அவர் திருக்குறள் என்றால் நான் தொலைந்து போன வலையாவதி குண்டேஸ் அவர் ஷேக்ஸ்பியர் என்றால் நான் ஆக பிம்பம் தான் இந்த கல்லூரியை விட்டு வெளியே செல்கிறது கண்ணாடி இங்கே தான் இருக்கும் இந்த கல்லூரி நிர்வாகம் இன்னும் இன்னும் இதை விட உயர்வாக செயல்படும் என்று உறுதி கூறிக்கொள்கிறேன் இந்த விழாவை புதுசாக இருக்கு டிசிப்ளினாக இருக்கு திட்டமிட்ட மாணவர்களுக்கு நன்றி வழிகாட்டின தயாலனுக்கும் நன்றி கொஞ்சம் வந்து பேசுங்க தயாலன் போங்க சார் இறைவனுக்கு நன்றி ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் சாருக்கு எனக்கும் பெருசாக பழக்கம்லாம் கிடையாது கடந்து போகும்போது சிரிச்சுப்போம் ஒவ்வொருத்தர் பாராட்டி பேசும்போதும் ஒரு விஷயம் எனக்கு புரிஞ்சுது சார் பயங்கர கோவக்கார் ரொம்ப டெரராக இருப்பார் பசங்களை அப்படியே மிரட்டுவார் கண்லேயே பசங்களாம் இவரை பார்த்தா பயப்படுவாங்க இது எல்லாமே சார் மேலே வச்ச விமர்சனமாக தான் நான் பார்க்குறேன் குறை கொண்டு பிடிச்சி பேசுகிறது என் குளத்தொழிலாடா சார் நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்கலனா உங்கள் கிட்டே இருக்க சின்ன மனக்குறையை நான் பகிர்ந்துக்கலாமா ஆ சொல்லுங்க நன்றி இது சார்கிட்ட மட்டும் எனக்கு இருக்கிற மனக்குறை இல்லை சார் மாதிரி இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ பேராசிரியர்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன மனக்குறை சாருக்கும் மாணவர்களுக்குமான உறவு தாமரையிலே தண்ணீர் மாதிரி தான் இருந்திருக்கு ஏன்னா பசங்கிட்ட இவர் நெருங்கி போகவே இல்லை தள்ளியே இருந்திருக்காரு இவர்கிட்ட படித்த மாணவர்களுடைய முகம் இவருக்கு ஞாபகத்தில் இருக்காது பெயர்கள் கூட அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அவர்களுடைய திறமை குறை நிறை இது எதுவுமே சார் தெரியாது ஏன்னா கிட்டே நெருங்கலையே எல்லாத்தையும் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் நெருங்கி அவன் தோளில் கை போட்டு உன் பிரச்சனை என்னடா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களை கடந்து போன லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் மனக்காயங்களுக்கு மருந்து போட்டதாக இருந்திருக்கும் சார் சிங்கம் புலி கரடியெல்லாம் யாருக்கு சார் வேணும் யாருக்கு வேணும் மனிதாபிமானம் மிக்க ஆசிரியர்கள் வேணும் சார் படித்த வாத்தியர் வேணாம் சார் தினம் தினம் படிக்கிற வாத்தியர் தான் சார் வேணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவர்களை அழைக்கிறோம் 
நான் வேலைக்கு சேர்ந்த புதுசில் கிளாஸ் ரூமில் நல்லா கலகலப்பாக தான் இருந்தேன் படிப்பும் மரியாதையும் வளர வளர அந்த கலகலப்பு தானாக மறைஞ்சி போச்சு நான் இறுகி போயிட்டேன் மரியாதை ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு இன்னும் இறுகி போனேன் பசங்க என்னை பார்த்து பயப்பட ஆரம்பித்தாங்க நான் எல்லாத்தையும் விட்டு தூரமாக போயிட்டேன் கிளாஸ் ரூமில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணிக்கிற மனப்பான்மையே இல்லாமல் போச்சு நன்றி வணக்கம் இப்பொழுது நம் கல்லூரியின் தலைவர் ஐயா அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு கொடுத்து சிறப்பு செய்வார் ஏற்படுத்துவீங்க <laughs> 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 போன இடத்துல எந்த உயிர் சேதமும் நடக்கல மயிரிழையில் உயிர் தப்பல திமிரல அவர் பேசிட்டார் சார் சார் மேல உள்ள கோவத்துல உள்ளே புடிச்சு அடிச்சிட்டார் சார் இவ்ளோ நடந்து நம்ம பிரின்சிபல் பொறுமையா இருக்கார்னா அது நம்ம காலேஜுக்கு கெட்ட பேர் வந்திர கூடாதுங்கற நல்ல எண்ணத்துல தான் சார் இதுல வேற ஒருத்தரா இருந்தா சாதி கலவரத்தை உண்டு பண்ணிருப்பாங்க சார் ஏதாவது ஆக்சன் எடுங்க சார் ஏதாவது ஆக்சன் இல்ல சார் டிஸ்மிஸ் பண்ற ஒத்த வார்த்தை போடுங்க ஆமா சார் டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க சார் எடுத்துங்க தயாலன் உங்களை ஆறு மாசம் சஸ்பெண்ட் பண்றேன் சார் டிஸ்மிஸ் னு ஒரு வேட சொல்லி வெளியில அனுப்பிங்கனு பார்த்தா சலுகை கொடுக்குறீங்க போதும் நிறுத்துங்க थैंक यू சார் இவருக்கு இந்த குரூப் தான் சப்போர்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமா சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ஏன் பண்ணி தான் பார்க்கலாம் நீங்க கிளம்பலாம் ஜட்ஜ்மென்ட் சொதப்பனாலும் ஏதோ ஓரளவுக்கு ஆறது டிஸ்மிஸ் பண்ண மாட்டேங்கறானே செட் தோசை சார் நியாயமா பார்த்தா உங்களை பாராட்டி இருக்கணும் ஆனா இப்படி அநியாயமா சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்களே அட விடுங்க மேடம் சார் ஏதாவது பண்ணனும் சார் சார் நம்ம நினைச்சது சாதிச்சிருக்கோம் சார் பசங்க ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க இனி அவங்கள அடுத்த தளத்துக்கு ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் சார் இதுக்காக ஒரு செமஸ்டர் இல்லை ஒரு வருஷம் கூட நான் சந்தோஷமாக சஸ்பென்ஷனில் இருப்பேன் சார் ஆனால் ஒன்று சார் மறுபடியும் பசங்களை குழப்பி விட்டு கையில் கயிறு கீறு கட்டி விட்டு போகிறாங்க கவனமாக இருங்க வர சார் என்ன <laughs> என்ன <laughs> 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 சேர்மன் கடுப்பில் இருக்க என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார் கடைசியாக ஒரு முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் முடிவை உடனே சொல்லு ஒரு வாரம் டைம் எடுத்துக்கலாம் சார் ஒரேதுக்கு <laughs> 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 பசங்க இந்த அளவுக்கு போவாங்கன்னு கொஞ்சம் கூட இருப்பாக்கு இல்லையா ஆமாம் சார் வா சமாளிப்போம் சார் 
போயிட்டு <laughs> 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 வண்டியை காலேஜ் பின் கட்டி ஓடி வர தம்பி இந்த ஏழு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லு சரிண்ணா இங்க பாருங்கடா நம்ம பிரின்சிபல் சார் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி கரஸ்பாண்டன்ட் ஐயா கிட்ட அப்படியே சொன்னோம் மாத்தி கீத்தி சொன்னீங்க டிசி கழிச்சு கையில கொடுத்துருவார் சரி சார் நீங்க சொன்னபடியே சொல்லிடுறோம் சார் ம் சரியா பண்றானு சார் யூ போத் ஆர் மை ரிஃப்ளெக்ஸ் ம் சார் கரஸ்பாண்டன்ட் வந்தார் லெட்ஸ் கோ சார் டேய் நாங்க வர வரைக்கும் எங்கேயும் போயிட கூடாது இங்கே இருங்க இந்த மூத்தவரும் வந்துட்டாருல இப்ப முடிவு என்ன நடக்குதுங்க எல்லாம் வேலை சார் வந்து பாருங்க பாருங்க சார் அந்த டயலோட தாண்டவத்தை பாருங்க ஏன் கிளாஸுக்கு போகாம எல்லாரும் வெளியே உட்காந்துருக்கீங்க என்னையாண்ட <laughs> 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 சார் வணக்கம் சார் இதெல்லாம் உங்கள் வேலை தானே சார் இல்லை சார் நான் எதுவும் பண்ணல சார் பசங்க மேலே இருக்க பாசத்தில் ஏதோ பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் நான் பேசுகிறேன் என்ன பேச பேசுவார் என்ன பேச பேசுவார் ஏற்கனவே பேசி பேசி தான் கூட்டம் கூட்டம் வந்து குப்பிரப்படுக்க போட்டிருக்கேன் இன்னும் என்ன பேசுறக்கு இருக்கு சார் இப்போ தான் அவ்வளவுக்கு காரணம் எவிடன்ஸ் நம்மகிட்ட கரெக்டாக இருக்கு சார் யோ சார் அந்த நாலு பேரை போய் கூட்டு வாங்க ஓகே சரிங்க சார் சீக்கிரம் வேணும் வரக்கூடிய நாலு பேர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதான் சார் உண்மை மேடம் வாங்க சார் இந்த காலேஜை காம்பேக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் இல்லாமல் வச்சுருந்தோம் சார் இதை உள்ள போது உறுதி உறுதி விளையாண்டா சார் என்னடா என்னையா பாக்குறீங்க என்ன நடந்தது சேர்மெண்ட் சொல்லுங்கடா தயாலன் சார் எங்க கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி செமஸ்டர் முடிகிற வரைக்கும் என்ன சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சஸ்பென்ஷன் கேன்சல் ஆகிற வரைக்கும் யாரும் கிளாஸ் ரூமுக்கு போகாம எனக்காக அமைதியாக உள்ளிருப்பு போராட்டம் பண்ண சொல்லி சொன்னார் சார் அன்னி நேரத்தை பிரச்சனைக்கு நான் தான் சார் காரணம் தயலன் சார் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எங்கள்ட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கலாம் சார் இன்னைக்கு அவரெல்லாம் தான் சார் நாங்கள் ஜாதி எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டு கொஞ்சமாக தான் ஒற்றுமையாக இருக்கும் அதுங்களா சார் பத்த பிள்ளை எனக்கு தான் கொம்பு சீனா இல்லை சார் எங்களுக்கு தயலன் சார் தான் வேணும் அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் எத்தனை நாள் ஆனாலும் எங்களுடைய மௌன உள்ளிருப்பு போராட்டம் தொடரும் இது இந்த பொண்ணு பேசலை இப்போ வாயா இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் வாடகை விட்டுருக்கா சார் மிச்சத்தை சொல்கிறா சார் ம் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது முடிஞ்சிருச்சு சார் தயலன் சார் பற்றி சார் தான் சார் இப்படிலாம் சொல்ல சொன்னார் இல்ல சார் ஒரு சின்ன கேப்ல இது ஐயால இந்த பிட்னஸ் கலஞ்சிட்டா சார் யோ நிறுத்தியா எங்க டயலன் சொல்லுதா வேணும் உன நம்பி காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணிருக்க சார் என்ன வேலை பாக்குறீங்க நீங்க அவசரப்பட்டு என்னலாம் நம்மள பாரு இங்க கண்ணு முன்னாடி நிக்காதியா சார் நீங்க எல்லாம் சொல்ற கேளுங்க சார் சார் நிறுத்து நம்மள நம்பி சார் உங்களுக்கு கொண்டு காலேஜ் ஓடுங்க சார் டேய் நிறுத்து யாரா வா உங்களுக்கு <laughs> ஐடி உங்க கணம் ஒன்னே கணம் உங்களை யாரும் உள்ள விட்டுது சார் நீங்க தான் வர சொன்னீங்க பாத்தீங்களா கன்ஃபார்ம் ஆகுதா கன்ஃபார்ம் ஆகுதா கோழி பிரியாணி கோர்ட் கல்ச்சரையும் இந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டான் இவன் நினைச்சா ஆற்றல பெயில் ஆகுது சார் நான் எப்படா வர சொன்னேன் இப்போ ஃபோன் பண்ணி நீங்க தான் வர சொன்னீங்க எங்க ஃபோன் நம்பர் சொல்லு சொல்றா சொல்றா பட்டக்குன்னு ஒரு நம்பர் சொல்றா சொல்லுவாயா அப்ப சொல்லுவோம் பார் 9444 சும்மா இருங்க சார் சொல்றா ட்ரூ ஸ்டூடண்ட்ஸ் மேரேஜ் என் ஃபோன் நம்பர் சொல்லு ஆஸ்கல் ம் என்னங்கடா 
தமிழ் வாத்தியார்னா கணுக்கால் தெரிய வேட்டியை கட்டிட்டு கக்கத்தில் ரெண்டு புத்தகத்தை வச்சுக்கிட்டு நெத்தியில் பட்டையை போட்டுக்கிட்டு தயிர் சாத்துக்கு ஊறுகாய் தொட்டு நக்கிட்டு நீ சிரிச்சா சிரிச்சுட்டு முறைச்சி பார்த்தா ஓடி போய் ஒழிஞ்சுப்பான் நினச்சியா கம்பராமாயணம் படிக்கவும் தெரியும் காட்டுத்தனமாக அடிக்கவும் தெரியும் தமிழ் அனல கக்கறேங்க போய் கேட்டு நீங்களே வந்து பாருங்க சார் சரி வைங்க பிரின்சிபல்ட்டும் <laughs> பிரச்சனைங்களை தீர்க்கறதை விட்டு பிரச்சனை வர பசங்களை பழி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு சார் வழி இல்லாம தான் சார் எங்க பிரச்சனைங்களை நாங்களே சரி பண்ணிக்க வேண்டியதா போச்சு அவர் செய்யலன்னா என்கிட்ட சொல்ல வேண்டியதானே எல்லாம் ஒழுங்கா நடக்குதுன்னு தானே நான் இருக்கிறேன் உங்க பிரச்சனை எதுனாலும் என்கிட்ட டைரக்டா சொல்லுங்க நான் உடனே உடனே சரி பண்றேன் இந்த மாணவர்கள் நாடாளுமன்றத்தை கலைச்சிட்டு படிக்கிற வேலையை பாருங்க சாரி சார் காலேஜுக்குள்ள எங்களுக்கு வர பிரச்சனைங்களை தீர்க்க மட்டும் நாங்கள் இதை ஆரம்பிக்கல காலேஜுக்கு வெளியே வர பிரச்சனைங்களை சரி செஞ்சுக்கவும் எங்களோட ஆளுமை திறனை மேம்படுத்தவும் அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாக்கவும் சேர்த்து தான் சார் ஆரம்பிச்சிரும் இதனால எங்க படிப்பு எந்த வகையிலும் கெடாது சார் நாங்க இன்னும் நிறைய கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் நம்ம காலேஜ் நிர்வாகத்துக்கு எந்த கெட்ட பேர் வராம நாங்க பாத்துக்கிறோம் சார் அதையும் மீறி உங்க நிர்வாகத்துக்கு ஏதாவது கெட்ட பேர் வந்தா சொல்லுங்க சார் அப்போ இதை கலைக்கிற பத்தி நாங்க யோசிக்கும் இப்ப முடியாது சார் இவ்வளவு பேசுறிய நீ தான் பிரதமர் இல்ல சார் பிரதமர் வரல சரி போங்க வர சொல்லுங்க சக்கரபாணி ஆசைப்படக்கூடிய <laughs> நீங்க அடிக்கடி பேங்க் போக வேண்டிய வரும் ஏன் லோன் வாங்கத்தா சார் ஒரு கிளாஸ் ரூமுக்கு ரெண்டு லைட்டு ரெண்டு ஃபேன் பார்த்தா தான் எல்லாமே ஆன்லைன் இருக்கணும் ஆசைப்படுறாங்க இஸ் இட் எஜுகேஷன் சென்டர் ஒரு எண்டர் டைம் பா சார் ட்ரிங்கிங் வாட்டர்லேருந்து ரெஸ்ட் ரூம் வாட்டர் வரைக்கும் பியூரிஃபை வாட்டர் இருக்கணும் ஆசைப்படுறாங்க இஸ் இட் பாசிபிள் நம்ம பசங்களாக அப்பன் கொடுக்குற காசை வாங்குவானுங்க காலேஜுக்கு பீஸ் கட்டுவானுங்க ஆத்தாவோட சிறுவாட்டு படத்தை திருடுவானுங்க படத்தை பார்ப்பானுங்க படுத்து தூங்குவானுங்க அமைதியாக இருப்பானுங்க ஹரீஸ் வச்சா கூட அவமானம் இல்லைன்னு ஆசைப்பட்டு வாழ்ந்தவனுங்க சார் அப்பேற்பட்ட பசங்கள்ட்ட தன்மானம் என்ற பேரில் நாடாளுமன்றம் பாராளுமன்றம் ஒசுப்பி ஏற்றி விட்டு அவன் தன்னை ஒரு எம்பியா நினைச்சுக்கிட்டு எம்பி எம்பி தெரியறான் மினிஸ்டர் நினைச்சு மிட்டு கூட தெரியறான் இதுக்கெல்லாம் கார்வையா சார் ஆரடி உயரத்தில் தமிழை தாங்கி பிடிக்கிறத நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பார்த்தீங்களா அந்த தயாள பையன் அவன் தான் சார் பிகின் த ஸ்கிரீன்ல இருந்து பசங்களை மிஸ்யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் 
பசங்க பிரச்சனை ஆரம்பத்தில் நீங்கள் முடிச்சிருந்தால் ஏன் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்க போகுது பசங்ககிட்ட நாடாளுமன்றத்தை கலைஞன் சொன்னால் அதனால் உங்களுக்கு என்ன சார் பிரச்சனைட்டு போகிறேன் சொல்லி அவங்க கேட்கலையா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை கேட்டாங்களா ஒன்றும் பண்ணலாம் சார் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லாத அளவுக்கு அவர்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தி எப்பொழுதுமே அவர்களை பிரச்சனைக்குள்ளேயே வச்சிருப்பாமா ஏன் சார் எதுக்கு எடுத்தாலும் இப்படி தான் ஏடா உடம்பாக யோசிப்பீங்களா இனிமேலாவது பிரச்சனை வராமல் பாருங்கள் போங்க சார் பிரச்சனை வராமல் பார்த்துக்கிறேன் சார் சாரி சார் அடிமைகள்ருக்குத்தி <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 சார் உங்களை தான் பார்க்க வந்திருக்கோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மாணவர்கள் நாடாளுமன்றம் மூலமா மாணவர்கள் பிரச்சனையை மாணவர்களே சரி செஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கீங்க அதனால தமிழ்நாட்டிலேயே முன்மாதிரியான காலேஜ் உங்க காலேஜ் நாங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் அதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலா இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் சார் தாராளமாட்டுங்க பிரேம் சார் கேமரா ஸ்டாண்ட்ல போடுங்க ஸ்டாண்டிங் வெயிட் அப்படியே டயலன் சார் ஒரு பேட்டி எடுங்க சார் கோபால் சார் டயலன் சார் கூப்பிடுங்க இத கூட்டி வந்துறோம் சார் அப்படியே நாடாளுமன்ற முக்கிய உறுப்பினர்களையும் கூப்பிட்டீங்கனா அவங்க கிட்டயும் இன்டர்வியூ எடுத்து போ சார் கோபால் அவங்களையும் கூட்டி வந்துறோம் சார் வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் ஹியர் பிரேம் ரெடியா ஒன் செகண்ட் சார் சார் உங்களை தான் சார் சார் உங்களை தான் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது வெளியே வாங்க சார் அப்படியே லெஃப்ட் வாங்க ஆ அப்படி தான் பேசுங்க சார் நான் கூட படிக்கிற இந்த பசங்களுக்கு நாடாளுமன்றம் தேவையான ஆரம்பத்தில் நினச்சேன் இருந்தாலும் இந்த பசங்களோட செயல்பாடுகளை பார்த்து கண்டிப்பாக இது அவங்களுக்கு தேவைதான்னு நான் உணர்ந்துட்டேன் மாணவர்கள் தீக்குச்சி மாதிரி நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்பார்க்காக இருந்தால் போதும் கொழுந்து விட்டு பிரகாசமாக எரிவாங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெட்டி கிடைக்கே தனியாக போக பயந்தனா இன்னைக்கு சொசைட்டியில் எதை வேணாலும் ஃபேஸ் பண்ணலாங்கிற தைரியத்தோடும் ஆளுமை திறனோடும் இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் எங்கள் தயாலன் சாரும் அவர் மூலமாக உருவான எங்கள் மாணவர்கள் நாடாளுமன்றமும் தான் என் பொண்ணு நல்லது வெக்கத்தை விட்டு சொல்கிறேங்க எனக்கு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் ஃபார்ம் கூட ஃபில்லப் பண்ண தெரியாது இப்போ ஹெல்ப்னு வர எல்லாருக்கும் எந்த ஃபார்மாக இருந்தாலும் ஃபில்லப் பண்ணி தரனா அதுக்கு காரணம் தயாலன் சார் சொல்லி கொடுத்த வாழ்க்கை கல்வி தாங்க எங்களை மன்னிச்சிடுங்க சார் காலேஜில் நடக்கிறது பெற்றவங்க எங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியும் ஸோ இந்த பிரின்ஸிபால் தான் சார் ஃபோனை போட்டு உங்கள் பிள்ளைங்க படிக்கிறத விட்டுட்டு நாடாளுமன்றம் என்ற பேரில் ஊரை சுற்றிட்டு திரியிறாங்க நீங்கள் வந்து நிர்வாகத்தில் என்ன எதுன்னு வந்து கேட்டு போகும் சொன்னதுனால தான் சார் நாங்கள் இங்கே வந்தோம் எங்கள் பிள்ளைங்க சரியான பாதையில் தான் போயிட்டு இருக்காங்க உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் நாங்கள் போயிட்டு வரோம் போயிட்டு வாங்க வாங்க ஓ பிரின்ஸிபால் இனிமேலாவது ஒழுங்காரு ஐயா இருந்தார் இனிமேல் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் வச்சுக்கிட்ட பிரின்ஸிபால் போஸ்டிங்லேருந்து தூக்கிடுவேன் ஜாக்கிரத சார் அன்னைக்கு தயலன் சார் பண்ண தப்புக்கு பதினஞ்சு நாள் சஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரி இன்னைக்கு இவர் பண்ண தப்புக்கு ஒரு வாரம் சஸ்பெண்ட் பண்ணி இல்லை ஒரு நாள் சஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஒரு நாள் முதல் வராகி நான் இந்த காலேஜை எப்படி மாற்றி காட்டுறேன்னு பாருங்க சார் அப்போ புரியும் உங்களுக்கு யோ கடுப்பேத்ததையா பாயா